എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അതിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ചാർജ് ഓർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഇതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് നോക്കാം ഇലക്ട്രിക് ചാർജസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ചാർജസ് അതായത് ഒരു ബോഡിയിൽ കുറെ അധികം ചാർജസ് ഒരു ചാർജ് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ അങ്ങനെ കുറെ അധികം ചാർജസ് അങ്ങനെ എൻ ചാർജസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലാകെ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ആൽജിബ്രേക്ക് സം എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ചാർജ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ വൺ പ്ലസ് ക്യൂ ടു പ്ലസ് ക്യൂ ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ക്യൂ എൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഈസ് ദി ആൽജിബ്രേക്ക് സം ഓഫ് ദി ഓൾ ചാർജസ് ഇൻ ദി സിസ്റ്റം ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള ചാർജിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ആൽജിബ്രേക്ക് സം ആയിരിക്കും ഇതാണ് അഡിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ചാർജസ് അതായത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ബോഡി ഒരു ബോഡിയിൽ ഒരു വൺ കുളവും ചാർജ് ഒരു ടു കുളവും ചാർജ് ഒരു ത്രീ കുളവും ചാർജ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചാർജ് എത്ര ഉണ്ട് ദെൻ ടോട്ടൽ ചാർജ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ദെൻ സിക്സ് കുളവും ചാർജ് ഇതാണ് അഡിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ചാർജ് ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് ഒരു ബോഡിയിൽ വൺ കുളവും ചാർജ് ടു കുളവും ചാർജ് ദെൻ മൈനസ് വൺ കുളവും ചാർജ് ദെൻ മൈനസ് ഫോർ കുളവും ചാർജ് അല്ലേ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലോ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മുമ്പേ ആഡ് ചെയ്തുപോലെ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉൾപ്പെടെ എടുത്തിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്യുക ദെൻ ടോട്ടൽ ചാർജ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് മൈനസ് ദെൻ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ദെൻ മൈനസ് ടു കൂളോം ചാർജ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സൈൻ ഉൾപ്പെടെ എടുത്തു വേണം നമ്മളിതിനെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് അഡിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ചാർജ് അല്ലേ അപ്പം ഇത്രയും ചാർജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ചാർജ് എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് മൈനസ് ടു കൂളോം ചാർജ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബോഡിയിൽ കുറേ അധികം ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ചാർജ് അറിയാൻ അതിൻ്റെ ആൽജി ബ്രേക്ക് സം എടുത്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് അഡിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ചാർജസ് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് അതായത് ഒരു ബോഡിക്ക് എപ്പോഴാണ് ചാർജ് കിട്ടുന്നത് ഒന്നിൽ ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടുമ്പോൾ അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ പോയാൽ എന്താണ് അഞ്ച് പ്ലസ് ചാർജ് കിട്ടും അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണിനെ കിട്ടിയാൽ അഞ്ച് മൈനസ് ചാർജ് കിട്ടും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ബോഡിയിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ചാർജ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം ഇലക്ട്രോൺ പോകുമ്പോഴാണ് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുന്നത് ഇലക്ട്രോണിനെ കിട്ടുമ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ബോഡിയിലുള്ള ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബോഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ആകെ ചാർജ് എപ്പോഴും അതിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ചാർജായ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ചിലപ്പോൾ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സബ്സ്റ്റൻസിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മെറ്റീരിയലിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സബ്സ്റ്റൻസിന് പത്ത് ഇലക്ട്രോണിനെ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈനസ് പത്ത് ഇ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സബ്സ്റ്റൻസിന് പത്ത് ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് ഇ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ചാർജ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് അതിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു ചാർജും ഒരു ബോഡിയിൽ കാണത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ബോഡിയിലെ ആകെ ചാർജ് എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നിൽ നൂറ് ഇലക്ട്രോൺ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം ഇലക്ട്രോൺ കാണാം അപ്പോൾ ആയിരം ഇൻറ്റു ഇ ആണ് ടോട്ടൽ ചാർജ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് ഓൾവേസ് ആൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ദി ചാർജ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഓർ എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ചാർജ് അതായത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജിനെയാണ് നമ്മ
ഇ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളോ ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ഒരു ബോഡിയിലെ ചാർജ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോഡിയിൽ നൂറ് കൂളോം ചാർജ് ഉണ്ട് അത് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഈ ഇക്വേഷൻ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നൂറ് കൂളോ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എന്നിട്ട് എൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എൻ ഹോൾ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ബോഡിയിലെ ചാർജ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ എൻ ഹോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളുമാണ് അപ്പൊ നമ്മളോട് ഒരാൾ പറയാണ് ഒരു ബോഡിയിലെ ചാർജ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളുമാണ് ഇത് ശരിയായിരിക്കൂ ആയിരിക്കില്ല കാരണം എന്താണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ആണ് ഈ വൺ പോയിന്റ് സിക്സിന്റെ പകുതിയല്ലേ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ബോഡിയും കാണത്തില്ല കാരണം ഇലക്ട്രോണിനേക്കാളിലും ചെറിയ ചാർജ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഇലക്ട്രോണിനേക്കാളിലും ചെറിയൊരു ചാർജ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ബോഡിയിലെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ചാർജസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് നമ്മൾ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എനർജി ക്യാൻ നെയ്ദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് അപ്പോൾ ചാർജസിന്റെ വേസിൽ ചാർജസ് ക്യാൻ നെയ്ദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് നമുക്ക് ചാർജസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനോ പറ്റത്തില്ല ദെൻ ഫോർ എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ടോട്ടൽ ചാർജ് റിമൈൻസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം അല്ലെ അതായത് മറ്റുള്ളതിൽ നിന്നും വേർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളതിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ച ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് മറ്റുള്ള സിസ്റ്റവുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിൽ നിന്നും ഒന്നും വേറെ എങ്ങോട്ടും പോകത്തില്ല വെളിയിൽ നിന്നും ഒന്നും അകത്തേക്കും വരത്തില്ല അപ്പൊ അതാണ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഞാനൊരു സ്പിയർ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് മെറ്റൽ സ്പിയർ ഇതിനെ ഞാനൊരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ സ്റ്റാൻഡിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മെറ്റൽസിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ കൊടുത്ത ചാർജസ് ഒന്നും പുറത്തേക്ക് പോകത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മെറ്റൽ സ്പിയർ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് ഈ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാർജ് പോകത്തുമില്ല വെളിയിൽ നിന്നൊന്നും ചാർജ് അകത്തേക്കും വരത്തില്ല അതിനുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ പത്ത് കുളവും ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ഇത് പത്ത് കുളവുമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും കൂടത്തുമില്ല കുറയത്തുമില്ല കാരണം എന്താണ് ചാർജസിനെ ആർക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചാർജസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല അല്ലെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബോഡിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് വരുന്നത് അതായത് ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയാൽ മാത്രമേ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടൂ അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തുനിന്ന് കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് വന്നാൽ അതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും അല്ലാതെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എവിടെയെങ്കിലും മേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും കളയണം അപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ല പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആവും അല്ലാതെ എവിടുന്നും ഇലക്ട്രോണിനെ കളയാതെയും എങ്ങൂന്നും ഇലക്ട്രോണിനെ മേടിക്കാതെയും കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ സം സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെ ഒരു ബോഡിയിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുക്കണം എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അല്ലാതെ ഒരു ബോഡി എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ആ കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബോഡിയിൽ അത് വരത്തില്ല അങ്ങനെ ചാർജസിനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ ഉള്ള ചാർജിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ഈ ടെൻ കുളവും ചാർജ് ഇവിടെ വെച്ചേക്കുകയാണ് സ്വയം ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തിലെ ചാർജ് ചിലപ്പം പ്ലസ് ഇലവൻ കുളവുമായിട്ട് മാറിയേനും അതുപോലെ ചാർജസ് ഡിസ്ട്രോയ്
for an for an isolated system total charge remains constant then this is known as conservation of charges adutha nam ku padikkanullathu methods of charging conductors conductors ne namaku engenaokke charge cheyam adanu nam kini adutha padikkanullathu appo endanu conductors conductors inde pratheeda uttri free electrons adil kaanu le egadesham oru 10 raise to 23 10 raise to 23 conduction electrons per centimeter cube. No one ever centimeter cube. No one ever centimeter needle, or centimeter vidim, or centimeter poco molar cube in the single pick. Imagine here. Other one centimeter cube. E one centimeter cube space in or 10 raise to 23 free electrons. Okay, on the gill. Namaka the end of the ligam. Conductates in the ligam. Conductates in three free electrons. In the or centimeter cube, volatile. ഒരു ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൽവ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ആ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വോളിയത്തിൽ ഒരു വൺ കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കെ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഒരാൾ കണ്ടക്ടറും ഇൻസുലേറ്ററും സെമി കണ്ടക്ടറും ഒക്കെ ആകുന്ന എങ്ങനെയാണ് അതിലെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചാർജ് ചെയ്യാം ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ എന്താണ് കണ്ടക്ഷൻ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ തമ്മിൽ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളപ്പോൾ ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോഡി ഇതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഞാനൊരു ആറ് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ഇതിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്തൊരു ബോഡി ഇതിനകത്തിൽ ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ എപ്പോഴാണ് ഒരു ബോഡിയിൽ ചാർജ് വരുന്നത് അതായത് ഒരു ബോഡിയിൽ ശരിക്കും ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ബോഡിയിൽ ടോട്ടൽ ചാർജ് സീറോ ആണ് ഇപ്പം നൂറ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് പ്രോട്ടോണും കാണും അല്ലെ രണ്ടിൻ്റെയും ചാർജ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അപ്പം ഒരു ബോഡിയിൽ ശരിക്കും ചാർജസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്നാണ് പൂജ്യം ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു ബോഡിക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ അങ്ങനെയുള്ള ചാർജിനെ എക്സസ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ അധിക ചാർജ് എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ അതായത് ഈ ബോഡിയിൽ ആറ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ടോ പോയി അങ്ങനെയാണ് ഇയാൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ബോഡി ആയിട്ട് മാറിയത് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രോ പോസിറ്റീവ് പ്രോട്ടോൺസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്പം കുറവാണ് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടിയത് എന്നാൽ ഇയാൾക്കോ ഇയാൾക്ക് ടോട്ടൽ ചാർജ് സീറോ ആണ് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോൺസും ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടിന്റെ നമ്പർ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാൽ ഈ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ബോഡിയെ ഞാൻ ഈ ചാർജ് ഉള്ള ബോഡിയുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് മെറ്റൽസിനെയും രണ്ട് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഈ കണ്ടക്ടറാണിത് മെറ്റൽസ് അല്ലെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണിത് അപ്പോൾ ഈ ചാർജസ് എർത്തിലോട്ട് അങ്ങ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് പോകും അങ്ങനെ പോയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിലാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകളെയും വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എയും ബിയും നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയാവോ അതായത് ഇതിപ്പം രണ്ടും കൂടെ ഒറ്റ ബോഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ചാർജ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാവോ ഈ ചാർജ് ഇവിടെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകും എന്നിട്ട് ഇത് യൂണിഫോം ആയിട്ട് അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവർക്ക് ടോട്ടൽ രണ്ടു പേർക്ക് കൂടി ഇപ്പൊ എത്ര ആയി ആറ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ബോഡിയെ നിങ്ങൾ ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ബോഡിയിൽ ടച്ച് ചെയ്താൽ അയാൾക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു കേസ് നോക്കാം ഇപ്പം എയ്ക്ക് ആറ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഞാൻ ഇതിനെ ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ബോഡിയാണ് ബി അതൊരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയാവോ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കുറച്ച് അപ്പുറത്തെ ബോഡിയിലേക്ക് വരും അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു മൂന്ന് നെഗ
ചാതസിനെ മറ്റൊരു ബോഡിയിലേക്ക് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രേരണം ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലാത്തുള്ള ചാർജിങ് ആണ് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ദെൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോഡി ഇതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആണുള്ളതെന്ന് നോക്കുക പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് അല്ലേ അത് ഞാൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോഡിയാണ് അതിന് ഇപ്പോൾ ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ബോഡിക്ക് അടുത്ത് ഞാൻ ഇതിനെ കൊണ്ടുവച്ചു തൊട്ടടുത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ബോഡിയിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജസും കാണും അല്ലെ ഇപ്പോൾ കുറെ പോസിറ്റീവ് ചാർജസും നെഗറ്റീവ് ചാർജസും ഇങ്ങനെ യൂണിഫോമായിട്ട് ഇതിനകത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് സീറോ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ബോഡി നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ കാരണം ഇതിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് എല്ലാം ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇൻഡിയിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഈ വശത്ത് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായി അങ്ങനെ ഈ എൻ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ നമ്പർ കുറവായത് കാരണം അവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ബോഡിയെ ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ബോഡിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവച്ചാൽ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ബോഡി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ നിയർ എൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതായിട്ട് മാറും എന്നാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിൽ ഇതേ ചാർജ് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ബോഡിയെ ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ബോഡിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിനാ ഇതിൽ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ചാർജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരെ യൂണിഫോമായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇവിടെ സീറോ ചാർജ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല എക്സസ് ചാർജ് ഇല്ല അധിക ചാർജ് ഇല്ല എന്നാൽ ഞാൻ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ബോഡിയെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവുമായിട്ട് റിപ്പൾഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോൺസിന് അല്ലേ ഇലക്ട്രോൺസും ഇലക്ട്രോൺസും ഒരേ ചാർജ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ റിപ്പൾഷൻ ആണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ റിപ്പൾഷൻ കാരണം ഇതിലെ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിലേക്ക് നീങ്ങും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എൻഡിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ കാരണം ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ബോഡി നിങ്ങൾ ഒരു ചാർജും ഇല്ലാത്ത ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതായത് ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ബോഡി ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ നിയർ എൻഡ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതായിട്ട് മാറും ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡ് സെയിം ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം രണ്ട് രീതിയിൽ ചാർജ് ചെയ്യാം ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷനും ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷനും കണ്ടക്ഷൻ വഴി ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വഴിയുള്ള ചാർജിങ് ആണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ബോഡിയും പോസിറ്റീവ് ആവും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ബോഡിയാണെങ്കിൽ അത് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ കണ്ടക്ടർ എന്തായിട്ട് മാറും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതായിട്ട് മാറും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡക്ഷൻ വഴിയുള്ള ചാർജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാത്തയുള്ള ചാർജിങ് ആണ് ഇൻഡക്ഷൻ വഴി അപ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ വഴി ചാർജ് ചെയ്താൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ബോഡിയാണ് ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നിയർ എൻഡ് എന്തായിട്ട് മാറും നെഗറ്റീവും ഫാർദർ എൻഡ് പോസിറ്റീവുമായിട്ട് മാറും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കണ്ടക്ടറിന് അടുത്ത് കൊണ്ടുവെക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ അതിൻ്റെ നിയർ എൻഡ് പോസിറ്റീവും ഫാർദർ എൻഡ് എന്തായിട്ട് മാറും നെഗറ്റീവുമായിട്ട് മാറും അല്ലേ അപ്പം നിയർ എൻഡിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജും ഫാർദർ എൻഡിൽ സെയിം ചാർജും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതാണ് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷനും ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷനും നമുക്കിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതായത് ഞാനിവിടെ ഒരു മെറ്റൽ സ്പിയർ എടുത്തു ഇതൊരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള ചാർജ് എല്ലാം എർത്തിലേക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ബോഡി കൊണ്ടുവച്ചു എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ കാരണം ഇതിലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് എല്ലാം ഈ എൻഡിലേക്ക് നീങ്ങും അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡ് ഇതല്ലേ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും കൂടി ഈ എൻഡിൽ ഞാൻ അഞ്ച് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എൻഡിൽ അതുപോലെ അഞ്ച് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇത് ചാർജ് ചെയ്യും ഞാൻ ഇനിയും ഈ അറേഞ്ച്മ
ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ബോഡി മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ മെറ്റൽ സ്പിയറിന്റെ സർഫസിൽ ഇങ്ങനെ യൂണിഫോമായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ യൂണിഫോമായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാനപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് എന്താണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ബോഡിയെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ ഒരു മെറ്റൽ സ്പിയറിനെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള സ്പിയർ ആക്കി മാറ്റി ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ബോഡി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു സ്പിയറിനെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആക്കി മാറ്റാം അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പലയിടത്തും അല്ലേ ഒരു ബോഡിയിൽ ഉള്ള ചാർജസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും അതിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് അപ്പൊ ഇത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനകത്തിൽ ഒരു മെറ്റൽ റോഡ് ഉണ്ട് ഈ മെറ്റൽ റോഡിന്റെ എൻഡിൽ രണ്ട് ഗോൾഡ് ലീവ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഗോൾഡ് ലീവ്സ് അതുപോലെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു മെറ്റൽ ഡിസ്ക് ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഈ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ബോഡി ഇതിൽ കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി ഇത് ഫുൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതായിട്ട് മാറും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ ഗോൾഡ് ലീഫിന്റെ ഈ ലീഫിലും ഈ ലീഫിലും രണ്ടിലും പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് വരും നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവും നമ്മൾ റിപ്പൾഷൻ ആണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഡൈവേർജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഡൈവേർജ് ചെയ്യും നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണും ഈ ലീവ്സ് ഇങ്ങനെ ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം നമ്മൾ ഗോൾഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ഗോൾഡിനെ നമുക്ക് വളരെ തിൻ ഷീറ്റ് ആക്കി മാറ്റാം അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് മാലിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഗോൾഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഇനി ഇനിയുമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ മൊബൈലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയത്തില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ബോഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരികയാണ് നമുക്കറിയില്ല ഈ ബോഡിയിൽ ഏത് ചാർജ് ആണ് നമ്മളിപ്പം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് ഇതിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ടച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഈ ഈ മെറ്റൽ ഡിസ്കിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവെച്ചാൽ മതി ഇൻഡക്ഷൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ബോഡി കൊണ്ടുവെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നിയർ എൻഡിൽ നെഗറ്റീവും ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിൽ പോസിറ്റീവും ഉണ്ടാവും ഒരു എൻഡ് ഇതാണ് ഈ എൻഡിൽ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡ് ഇവിടെ അല്ലേ വരുന്നത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഗോൾഡ് ലീഫിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം അവരിപ്പോൾ ഡൈവേർജ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് വന്നു അത് കാരണം വീണ്ടും ഡൈവേർജ് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ബോഡി കൊണ്ടുവന്നാൽ കൂടുതൽ ഇതിവർ ഡൈവേർജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം അതേ ചാർജ് ഉള്ള ബോഡിയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇവിടേക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ബോഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ബോഡി കൊണ്ടുവച്ചു അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ബോഡി കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇൻഡക്ഷൻ വഴി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്ത് കൊണ്ടുവെക്കുകയേ ഉള്ളൂ ഇൻഡക്ഷൻ വഴിയാണ് ഇവിടെ ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇൻഡക്ഷൻ വഴി ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ബോഡി കൊണ്ടുവച്ചാൽ അതിന്റെ നിയർ എൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നിയർ എൻഡ് അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡ് ഇതല്ലേ ഇത് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറെ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും ഒക്കെ അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ആക്കി അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജസിന്റെ റിപ്പൾഷൻ കാരണമാണ് ഈ ലീഫ് ഇങ്ങനെ ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് നിന്നത് ഇപ്പം പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇത് കൊളാപ്സ്
ഈ രണ്ട് ചാർജുള്ള സ്പിയറുകളെ രണ്ട് പോയിന്റുകളായിട്ട് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം രണ്ട് പോയിന്റുകളായിട്ട് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇഫ് ദി ലീനിയർ സൈസ് ഓഫ് ദി ചാർജ്ഡ് ബോഡീസ് ആർ ടു ലെസ് ദാൻ ദി ഡിസ്റ്റൻസ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദം ദെൻ ദി ഒബ്ജക്ട്സ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് പോയിന്റ് ചാർജസ് അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് പോയിന്റ് ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ചാർജസ് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചാർജ്ഡ് സ്പീഡ്സ് ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഒരു ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് പോയിന്റ് ചാർജസ് അല്ല കാരണം ഈ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അതായത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്ററുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അത്ര ചെറുതൊന്നുമില്ല ഇരുപത് രൂപയായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത് രൂപയുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് രൂപ ചെറുതാണോ അല്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ കേസിൽ ഈ രണ്ട് ചാർജ്ഡ് ബോഡീസും പോയിന്റ് ചാർജസ് അല്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക്കുകൾ നോക്കാം അതായത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ചാർജസ് ചാർജസിന്റെ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ മെതേഡ്സ് ഓഫ് ചാർജിങ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാം കണ്ടക്ഷൻ വഴി ചാർജ് ചെയ്യാം ഇൻഡക്ഷൻ വഴി ചാർജ് ചെയ്യാം അല്ലെ പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ആണ് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് അതായത് ഒരു ബോഡിയിലുള്ള ചാർജസിനെയൊക്കെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് പിന്നീട് നമ്മൾ പോയിന്റ് ചാർജസ് പഠിച്ചു അല്ലെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്